Узнал, узнал. Ты что, оперился, да? Ну-ка, вот так поснимай. Сейчас две секунды его подложу. И такой. Ай. Ну, как его было не забрать такого хорошенького? Гиба, да ты тоже, ты тоже хочешь класс? Все, погнали. Сейчас будет фотосессия. Фотосессия долгожданная. Так, у нас идет фотосессия. Самые фотогеничные. Это Чернышьяны. Наш фотограф, да. Оператор по совместительству. И не только. И самые красивые. Как, как делать, Игорь? Ага. В жопке будем их фотографировать. Я убежал кот. И она там в шоке. Все. Все, Гаяна. Дофоткались. Ай, убежал. Просто вот, видишь, больно было. Ему уже вот ели... Как? Ты вечно потерпевшая. Вот одна а фера. А, ну это уже... Оставь меня до хозяйки отправить, я забыла. Вот, вот, вот. Ну и там уже ничего не чувствует. Жесть. Ну у тебя-то тоже есть. Ну у меня, наверное, не так сильно. Кушаем. Вот у него ножки какие. Надо будет обработать сейчас. Быстро, быстро, быстро кушаем, быстро. Что ты делаешь, а? Чак! Он сейчас так такое вытворял, Гаян, если бы ты видела бы. Я не, не заснял это. По телефону разговаривал. О, 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 видала? Гаян. Чего с ним? У него сейчас столько энергии, он играть захочет. Нужно все ему коготочки об, об, ну как, э, подстричь. А то он, игривое настроение, он чуть не порвал у нас здесь. Скажи, пожалуйста, покажи ручку свою. Что вчера делали? А если их телкой намазать? Не, надо к врачу пойти. Пусть он сделает, что надо. Угу. То есть вчера вытащили гной? Да, но мне сказали там какой-то раствор этот самый. Я читала, читала, уже честно. Угу. Так и не понял. Это я сюда быстро торопился, потому что тебе плохо. Да, покажи, покажи. Давай я подержу, может. Вот что тут, Гэн. Что тебе надо? Вот что ты сюда пришла, Айза? Типа, чтобы тебя погладили, а? Я в машину сел, хотел посмотреть, как она вот пришла. Говорит, гладь меня, вон он даже дала себя. А, тебе нужно. О, пришла снова. Куда? Смертельный номер. Ну, Кет, ну повернись, кто тут, посмотри. Что, не кусаешь? Я на морник на всякий случай одел. Который он очень хочет снять, чтобы покусать. Ну, снимите меня на морник, я хочу сожрать ее. Эй, ты, да? Очень хочешь сидеть, очень. У него холка поднялась, я выключил камеру, и он напал. Холка аж поднялась, офигеть. И что ты можешь сделать? Снять надо, да? Надо снять сперва. А холка-то как поднялась, а как поднялась холка. Зашел на кухню, и что я здесь вижу? А как он там очучается? Он самостоятельный. Сам Ходили. забегает, да? Четыре лапки, конечно. Четыре лапы и хвост. Ты забыла про хвост. Тишка? А? Ну, Кет, если ты сейчас встанешь, по жопе так отхватишь. Ну и что Миша говорит, что он его загрызет? Что за наговоры такие на молодого на... товарища? Он как увидел, что я с веником, сразу успокоился. Не надо метить, мы идем на улицу, там будешь метить. 
так, друзья, выгуливаем нашего товарища, потому что сидит в этой темнице сырой. Мы, правда, стали отпускать по двору. В общем, что случилось? Они подрались вчера с течной нашей девочкой, и она ему... У него почти зажило там, да, ну, раза в два-три уменьшилось. И она ему в эту же рану, короче, вгрызлась и порвала еще больше. Кровила. Вот, мы ее убрали в гараж, потому что, мне кажется, она его там пришибет. Но он, видать, пристает, так как она течная. Она, может, не хочет. И сейчас а, он там лает без конца. Их разделили. Миша говорит, что Нукер напал на эту девочку. Чуть ее там... Ну, он был в наморнике, короче. Там, короче, вчера жесть, что было. Меня там не было. Ну, все нормально. Она целая. Миша тоже целый. И получается, девочка в гараже. Все собаки во дворе. И ночью там были во дворе. И он один лает без конца. Ну, сколько можно в темнице сырой сидеть, правда? Вот мы вышли погулять. Хороший мальчик. Все прекрасно. Прекрасно. Сейчас посмотрим ранку его. Алекс, иди, покажи ранку. Покажи мой матч. Вот она тебе порвала. Обрабатывали вчера хлоргексидином. Ну, ладно, не сильно она его порвала, конечно, еще раз, но до крови. Надо будет зачистить, забрить. Я сегодня этим займусь. Прям я хочу роксовитиновой наложить. Она хорошо еще больше затягивает. Из-за того, что не кастрированные, не стерильные драки там происходят. Так как он на таблетках и на уколах. Мы пока не можем. Она в течке, и с ней пока ничего не можем сделать. Поэтому не зашить рану, не кастрировать, да, он, потому что он от пироплазмоза. Ну, хоть укололи. Видите, бодрячком. Как Миша готовит каждодневные уколы? Для Алекса, для спинальника кота. Да, Миша? Да. Вот тут все бумажки. Как тогда с таблетками, теперь с уколами. Я такой молодец. Убью. Вот Миша кормит Нукера. Да? Но она вообще не обращает внимания. Он вообще на нее не обращает внимания, Миш. Вообще. Фу! Ва! Мы идем теперь с Айзой и с мамой. Мама идет в поликлинику. Ну, вот рядом с нами прям. Вот, а я с Айзой и с мамой прогуливаемся. Да, мам? Да. Айза, давай, давай! Давай, давай, давай. Ну, научилась на поводке ходить. Нукер прям очень грустный был. Вообще никакой. Я так же этот а, запереживала. Он лежал вообще. Вот, и я решила его тоже выгулить. Вот. Поправился, я смотрю. Пойдем, Нукер, пойдем. Хотя ему особо гулять нельзя, но он так хотел на улицу. Мы тут затеяли уборку. Сейчас Миша мне покажет, как керхер работает. Рядом Айза бегает, Нукер лежит. Но Кер ее не трогает. Это вот эти какашульки. Все надо отмачивать и вычищать. Вот. Вилли на нее прыгает, персик его потом кусает. Прекрасно. Он же кастрированный. Извините. Он не кастрированный, он маленький еще. Опа. Маленький, говоришь? Ну все, папаша Вилли стал. Ну Кер, это персик, отходи. Иди на место говорю. Вот Иди на место, говорю. Да ничего страшного, мы потом стерильнем. Персик! Ну не трогай, Вилли. Ты посмотри, какой, а. Пошел. Ну не кидается, да, он на нее? Кто? Ну, Кер. Она прям вплотную подходит, нюхает, она он на нее не кидается. Ну, ты же его учила. Ну, Кер! Ты посмотри на его холку, а. Пошел. Друзья, я сейчас собираюсь, я тут сделала перестановку, мою. Вот, пока все в процессе, эти ящики выкидывать буду. А прошло время, да? И у него вот так, стоп! Вот такие ранки у него остались. Уже поменьше. Сейчас я его буду сцеживать. Сцеживаю я его утром и вечером. А часто он просто не дает, потому что он начинает танцевать. Он очень активный, он начинает упираться, руки мои отталкивать, хотеть выйти, начинает укусаться. То, ну, в общем, в плане того, что он очень активный, он играется. Мы сегодня приехали снова в клинику с Алексом, так как он орет, он, он гавкает просто без конца. Позвонила в клинику, спросила, можно ли его кастрировать, и чтобы зачистить рану. И также взяла холстика. У него что-то опять, не, не опять, а у него, у него первый раз. Опять это у нас все пошли по очереди. С зубами, с деснами. Спокойно, спокойно. 
Ну что, сдали анализы крови. Они чуть лучше, но еще не, не, не до конца, чтобы делать операцию. У этого врача все на неделю вперед записано. Сказал, что такими темпами через неделю уже анализы крови должны быть хорошие. Поэтому я уже записалась на операцию, но мы все равно сдадим анализы крови перед операцией еще раз. И буду сшивать эту дырку. В общем, он сказал, что бесполезно там что-то делать сейчас. Ее по-любому надо сшивать. Поэтому нам ничего не сделали особо. Взяли кровь. Сказали, что будет сшивать и кастрировать. У холстика, так как он скоро идет домой, я обнаружила, что у него с зуб, зубами проблемы, точнее с деснами тоже. Вот, записала их обоих на операцию, ему будут чистить э, рот, и там пару зубов он сказал удалить. Я не знаю, как насчет потом пополнения, но пока он сказал пару, которые там разрушаться начали. Также на прием я записалась еще с бойцом-беглецом, так как у него с ротовой полостью вообще там я увидела, что все плохо с деснами. Я просто стала в последнее время проверять всех. Боец мне первое время не давал вообще открыть рот. Вот я открыла и увидела, почему он не давал. Так как он самый у нас возрастной кодный мулец, 7-8, я думаю, да, у него там уже всех. И также на прием еще записала Виолу, потому что ее глаз, который офтальмолог сказал удалять не надо, он стал воспаляться, но он так был не нужен, его в принципе можно было удалить при стерилизации. Он стал воспаляться и опухать вокруг, и я считаю, что его нужно удалить. Поэтому я записала и ее при, на прием. Вот И у Марсика съемка, то же самое с деснами, в общем, тоже записались на чистку и так далее. То есть у меня там сплошные операции вперед. Теперь они временные жители дома. Теперь кто будет там драться, мы четверых запустили туда. Кто их будет бить, мы их выпускаем в дом. Вот так. А потом они одомашнятся, и мы их обратно. И посмотрим, кто кого будет бить. Ага. Попробую так поступить. Чего ты, Феля? Феликс. Дома никогда не был, кайфуешь? Или Серик, не знаю. Че, боишься, да? Ага. Один вверху, один внизу. Вот и бойся. Кидались там на бедненьких. Что-то он орет, сейчас я его буду сцеживать. Что ты кричишь? Ты кушать, может, хочешь? Тут у нас четыре новеньких. Вот, смотрю, она уже поактивнее. Вот, где еще? А где Мурысик Джан? Она там, я смотрю, прячется. Так, кто так накакулил, что так воняет? Я не понимаю. Я сегодня меняла все. А? Виола, завтра к врачу идем. Посмотрите, как власть поменялась. А? А, Серик Джан? Вот сиди там теперь. С кричащими котами. Вот они двое. Мы хотим обратно. Мы больше так не будем. Будете. Нет, 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 нет. Все, все. Те назад просятся, эти вперед просятся. Все, товарищ, будете здесь сидеть. О, это Феликс, это Серик. Сидят и хотят зайти, да? А? Ох ты, бедняжка. Вот так они хотят зайти, но, увы, и ах. Перевоспитание. И Миша сегодня будет там ночевать. Сказала, если кто будет, я ему сказала, что если кто будет драться, сразу за борт. Все, дерущихся за борт. А как вы хотели? Последний день, вот он сегодня, да? Прям тяжело его сцеживать. Он то ли зажимается, то ли что. Оно не течет. Я прям чувствую, вот я давлю. Нет, сейчас течет. А так прям. Он козлина хочет играться со мной. А я говорю, а надо писюкать, какие игры, вы что, товарищ? Стой! Да? Ты же видела, мы все там наверху были, а он тут был, начал играть. По капелюшечке, понимаешь? А утром я его всыжила, он вообще какать начал. Я говорю, ты что? Он тут долго. Ну, по чуть-чуть. Рысику тут страшнее всего. Вот мы с мамой ее сейчас ласкаем. Она чуть-чуть расслабилась. Ну, как чернощанов убрали, а они сразу все расслабились. Да. Так что они там освоятся чуть. И мы их сюда, и их тут будут бить так, что, да, Мурысик скажет. Ну, чё? Вы долго думали, да? У чернощанов такие зубы коренные. Пах, там такие десна, белейшие зубы. Но я думала, может, у них у всех нет. У чернощанов там все белое, чистенькое. Десна идеальные. А у нее? Не знаю, она снимай. Сейчас посмотрим. Так, снимай. Да. Я руки уже мыла, это уже было О, молодцы какие. Ой, какие молодцы. Тоже беленькие. Да. Ну как, чуть-чуть ей зубной камень. 
Но это нужно грызть мясокосно, чтобы их не было, там шейки всякие. Ой, надо сказать, пусть такие купит, конечно. Парам-парам-пам.